kam jemand zu mir, ein Student, Chiropraktor, auch angehender wie ich, sagte, du musst diese Gonstep-Methode kennenlernen. Und ich sagte, wieso? Das ist, das ist speziell, der, der hatte eine Klinik mitten in der Wüste und die Leute kamen von der ganzen Welt. Und du wärst so jemand, der diese Technik kennenlernen müsste. Habe ich gesagt, ja gut, ich schaue mal, ich komme mit. Und da hatte, war ein Chiropraktor, der hatte erst vier Jahre Praxis, ein Französisch-Kanadier, und der hat uns einen Tag lang zu diesem System erklärt, wie das funktioniert. Und da hat er zwei Sachen gesagt, die mir geblieben sind. Er hat gesagt, viele Chiropraktoren, vielleicht auch andere Berufsgattungen, aber wenn sie 20 Jahre Berufspraxis haben, haben sie erst ein Jahr Erfahrung, weil sie 20 Jahre lang das Gleiche gemacht haben. Ich habe jetzt vier Jahre Praxis, vier Jahre, hat er gesagt, und ich habe vier Jahre Erfahrung, weil ich weitergekommen bin in diesem System. Das hat mich sehr berührt, weil ich wollte immer etwas lernen, wo ich bis zum Lebensende eigentlich weiterkomme, mich entwickeln kann und wo die Herausforderung da ist. Und dann hat er noch etwas gesagt, wenn ihr Leuten mit, schwer, mit einer wirklichen Migräne helfen wollt, nicht nur so ein Spannungskopf, eine Migräne, müsst ihr diese Technik lernen. So, so hat er mich hineingenommen. Ich weiß heute, dass ich nicht allen Migränikern helfen kann, aber einigen und diesen, denen ich helfen kann, nur wegen dieser Methode. Das ist so die Einführung zu diesem Thema. Wer war dann eigentlich dieser Dr. Gonstead? Ich versuche Ihnen etwas von ihm zu erklären. Clarence Gonstead war auf diesem Foto etwa 17 Jahre alt. Zwei Jahre später war er angestellt, das, die, die, die Familie brauchte auch Geld, er wurde angestellt in einer Maschinenbaufirma. Ich weiß nicht genau, was für Maschinen das dort hergestellt wurde, wurden, aber die, die Chefetage dieser Firma entdeckte diesen jungen Typen und sagte, der hat Verständnis, er hat ein Auge fürs Detail und er hat ein Verständnis für die Mechanik. Keine sieben, acht Monate in diesem Job traf ihn ein Schicksalsschlag. Und das Verrückteste ist, dass ein Schicksalsschlag häufig eine Chance ist. Sonst wäre ich jetzt auch nicht hier. Also der hat mit etwa 19 eben dann, hat er Rheumatoide Arthritis, also eine ju juvenile rheumatische Arthritis oder Polyarthritis, es ist schwierig jetzt im Nachhinein zu wissen, was er genau hatte, aber es schien eine jugendliche Form des, der Arthritis zu sein, die natürlich eigentlich den Körper auch etwas lähmt, weil viele Gelenke dann nicht mehr funktionieren. Damals gab es keine Möglichkeiten mit den, Klassen, mit den modernen Medikamenten, die man heute hat, einzugreifen. Also eigentlich war man da einfach so wieder auf sich gestellt. Die Ärzte hatten keine Möglichkeit und die Eltern waren verzweifelt. Dann hörten sie, von diesem J.B. Olsen und sagten, wir gehen zu diesem Chiropraktor, dieser Olsen kann ihm vielleicht helfen. Clarence ging zu, zu diesem J.B. Olsen und hatte zwei Sachen. Das eine ist, er sprach auf die Behandlung an und er wurde gesund, innerhalb von ein paar Monaten. Und das andere ist, dass er eine Begegnung hatte mit der Chiropraktik, die natürlich dann ihn dort hineinnahmen. Und er studierte wenige Zeit später Chiropraktik. Das war natürlich dann schon die Folge des Ganzen. Das ist jetzt ein Erwachsenenbild natürlich von ihm, ein bisschen auch eine Zusammenfassung mit zwei ganz wichtigen Statements. Aber ich möchte Ihnen jetzt noch vor diesen Statements, die man jetzt natürlich unweigerlich liest, vor diesen Statements noch sagen, was er 1923 gemacht hat. Er hat abgeschlossen mit diesem Titel Chiropraktor der Chiropraktik. Es waren über 500 Studenten, die in diesem Jahr an diesem Palmer School of Chiropractic in Devonport, Iowa, graduierten, über 500. Und wissen Sie, wie diese Klasse, wie man dieser Klasse sagte? The Crusader Class, das heißt die Kreuzritterklasse. Weil von 500 Ungrad Graduierenden waren 280 innerhalb von 16 Monaten in, entweder im Gefängnis, oder juristisch verfolgt. Die damalige Ärzteschaft ähm, 
Es war ein, eine Faust aufs Auge, was die sagten, was sie taten. Und das möchte ich Ihnen einfach nur sagen, diese Episode, um, um Ihnen zu erklären, in welchem Ambiente in den 20er Jahren und 30er Jahren die Chiropraktoren aufwuchsen. Die waren gegen den Strom in jedem Sinne, mit dem, was sie glaubten, sagten, taten. Auch in der Schweiz hat es ein paar genommen, ins Gefängnis übrigens, aber das ist eine Geschichte für sich. Ja. Jetzt, das war die Anfangszeit, er war relativ schnell erfolgreich, aber nicht sofort, weil er hatte ein paar Sachen, die er zuerst entdecken, entdecken musste. Er, er arbeitete zuerst in einer Praxis da oben, ich finde, das muss man sich eben auch mal ein bisschen veranschaulichen, er war hier hinter diesem Fenster, aber in weniger Zeit waren die Leute auf der Treppe mit irgendeinem Stühlchen im Treppenhaus, weil sie anstanden, es gab noch keine Terminvergabe wie heute, die Leute waren bis, zum, bis zur Straße runter, vor die Bank, das war das ehemalige Bankgebäude, die standen an. Nicht viel später brauchte er den ganzen Stock hier. Arbeitete, so wie wir es heute gehört haben in diesem Vortrag über, in Indien, über diese Homöopathie, er arbeitete von morgen 8 bis über Mitternacht, weil er noch Hausbesuche machte. Er betreute Menschen in der weltweiten Grippeepidemie, die die Leute dahin raffte. Betreute er in den 20er Jahren, in den 20er Jahren die, Leute, die, die Patienten mit dieser schweren Grippe durch die Nacht hindurch. Also er war bereit. Dedication auf Englisch. Er widmete sich den Leuten. Er hatte eine Zuneigung für die Leute. Und das wollte ich Ihnen sagen, um diese Anfänge Ihnen ein bisschen näher zu bringen. Er war so ein Mensch, der sich eben hingab für die Leute. Und er sagte auch, etwa alle 15 Jahre muss man die Praxis vergrößern, sonst hat man etwas Falsches gemacht. Jetzt geht es da eben weiter. Er hat dann eine, das war ja noch, da war er noch reingemietet, hier hatte er eine erste, und das war das in den ganzen Vereinigten Staaten die erste freistehende Praxis sozusagen der Chiropraktik, also eine ganz der Klinik. In dieser Zeit entwickelte er auch sehr viele wissenschaftliche Arbeiten, Beobachtungen am, am Röntgenbild, auch aus dem Seziersaal, wo er häufig hinging, um, die, um zu studieren, wie die, wie die Bandscheiben etc. aufgebaut sind. Also er war so ein, ein Typ, der sehr wissenschaftlich arbeitete, sehr viele Beobachtungen machte und daraus Schlüsse zog. Und dann einfach noch, noch die letzte Klinik, also dann 1964, da war er im Pensionsalter. Wenn wir in die Pension gehen, dann hat er noch die dritte Klinik bauen lassen. Das war eine Klinik, die war für vier Vollzeitchiropraktoren, hatte die Platz, also hier hat es zwölf, Behandlungs Ups, sorry. zwölf Behandlungsräume, da diesen Stift brauche ich, da hat es für vier Chiropraktoren jeweils in diesen Flügeln jeweils drei Behandlungszimmer, eine, ein Wartezimmer, Wartezone für 105, mit 105 Sitzen, riesig, und weil die Leute von überall kamen, mussten sie hier im Motel untergebracht werden. Das liest er bauen von einem der größten Architekten der 60er Jahre der USA. Erster Indoor Swimming Pool in den USA, in einem Motel, also es war wirklich, der Typ hat wirklich groß gedacht. Und das wollte ich Ihnen zeigen, das ist ein bisschen spektakulär, aber auch, es sagt etwas aus über ihn. Da sieht man noch die Wartezone, einfach um einen Eindruck zu haben. Und jetzt, was sollten Sie über die Wirbelsäule wissen? Das ist ein kleiner Abriss. Die Wirbelsäule ist zuerst einmal unser Hauptgerüstteil, der uns aufrecht erhält, oder? Die 24 Wirbel bilden eine Kette, eine sehr dynamische Kette. Die muss beweglich sein, aber wenn wir jetzt uns fortbewegen oder uns irgendwie bewegen, dann sind wir eigentlich stabil im Rücken. Der Rücken ist so wie der Quer, der Längsbalken, der, der tragende Balken und drumherum Kopf, Arme, Hände, Füße, die Extremitäten bewegen sich um diese stabile zentrale Achse. Man sieht auch schon auf diesem Bild ein bisschen diese Öffnungen hier. Das ist da, wo eigentlich die Nerven dann austreten. Und die Chiropraktik konzentriert sich eigentlich genau um diese Zone, dort, wo die Nerven austreten. Die Wirbelsäule ist auch ein Aufhängepunkt, oder Aufhänge, das, der wichtigste, das wichtigste Stück des skeletalen Apparates, wo 
der Thorax, der Brustkorb dran befestigt ist, aber eben nicht befestigt im Sinne von angeschraubt, sondern gelenkmäßig befestigt und auch das Becken. Und die Organe werden dann von Becken, von diesem Gefäßbecken und Gefäßthorax gehalten. Also die Wirbelsäule ist eigentlich wirklich da auch im Zentrum des Knochensystems. Jetzt, die Chiropraktik hat von Anfang an immer, immer betont, von Anfang an, dass das Nervensystem und die Wirbelsäule eine Einheit darstellen. Das Gehirn ist der zentrale Computer, könnten wir heute sagen. Die Impulse gehen durch das Rückenmark, also durch das Zentrum. Das Rückenmark ist in der Wirbelsäule drin, wird geschützt von der Wirbelsäule. Deshalb habe ich hier geschrieben Schutz. Das ist die erste Aufgabe auch der Wirbelsäule, neben dem Gerüstsein und neben dem Aufrechtsein, dass sie die Nerven schützt. Und die Nähe zum Nervensystem ist ein bisschen die Krux, weil einerseits ist eine enge, funktionelle Beziehung da, andererseits ist auch eine Gefahr da, dass die Wirbelsäule die Nerven eben dann nicht immer schützen kann. Und dort ist so ein bisschen das Dilemma, wo wir dann hineinkommen. Ähm, vielleicht noch auf diesem Bild noch etwas Kleines, Informatives. Es gibt ein peripheres und ein zentrales Nervensystem. Das zentrale Nervensystem ist Gehirnrückenmark. Das ist ein bisschen anders von den Nerven her. Die sind sogenannt myelinisiert. Sie sind einfach anders in der Leitfähigkeit als die peripheren Nerven. Die können nachwachsen, die können nicht nachwachsen. Die Schnittstelle zwischen Peripherie und Zentrum ist genau dort, wo wir nachher jetzt tiefer hineingehen. Zuerst noch einmal etwas zur Einteilung. Das ist eigentlich ein Widerspruch auf diesem Bild, weil ich schreibe die Einheit und gleichzeitig teile ich sie auf. Es hilft uns, die Wirbelsäule aufzuteilen in eine Lendenwirbelsäule, Brustwirbelsäule, Halswirbelsäule, Becken, Kreuzbein, Steißbeinzone, weil diese einzelnen Abschnitte, die sind wirklich unterschiedlich in der Funktion, aber irgendein Wirbel, wenn irgendein Wirbel ein Problem hat im Sinne von einer leichten Verschiebung, das sehen wir nachher, hat es einen Effekt auf das Ganze. Also die Wirbelsäule ist eine Einheit, das ist mir sehr, sehr wichtig, weil die Leute kommen und sagen, ich war jetzt zwei Jahre lang in einer Therapie, man hat mir x-mal am Nacken was behandelt, weil ich Kopfweh habe. Wer sagt dann, dass der Nacken schuld ist für das Kopfweh? Es kann ein Kopfweh sein, das von, mit unten zu tun hat. Somit ist es wichtig, klinisch, also am Patienten zu verstehen, dass die Wirbelsäule eine Einheit ist. Dieses Bild hier hängt in vielen chiropraktischen Praxen, weil wenn ich Ihnen ein Bild für nach Hause mitgebe, dass Sie sich speichern können, Speichern Sie dieses Bild, das ist super wichtig. Das ist eigentlich die Chiropraktik, ein bisschen verpackt in eine Botschaft. Wir haben die, die, wieder das zentrale Nervensystem ein bisschen schematisch dargestellt, alles, alles, was hier rot und gelb ist. Man kann das unterteilen, weil das ist das vegetative Nervensystem. Vegetativ heißt alles, was nicht bewusst ist, das autonome Vegetativ. Autonom, weil wir das nicht steuern können. Die Verdauung verdaut von, von selbst. Die Nieren filtrieren und detoxifizieren uns von selbst. Die Ausscheidung geht eigentlich auch von selbst. Und die Sinnesorgane funktionieren auch, ohne dass wir ganz bewusst daran denken müssen. Das ist das vegetative System aufgeteilt in einen Parasympathikus, sagt man dem, Parasympathikus, das heißt neben und der Sympathikus, das Zentrum hier. All diese Fasern, müssen wir uns vorstellen, kommen eigentlich vom Gehirn selber, gehen durch das Rückenmark, werden verkoppelt, gehen hinaus zu den Organen. Und warum ist das für die Chiropraktik so wichtig? Weil wenn irgendwas mit der Wirbelsäule nicht stimmt, dann geht es eben auch mit den Organen nicht ganz perfekt. Also eigentlich sind wir sehr elektrisch, wir haben das heute in diesen wunderbaren Vorträgen gehört, wir haben viel Elekt Elektrizität. Und die, die erste Generation der Chiropraktoren, die waren sich dessen extrem bewusst, wie wir eigentlich elektrisch sind und wie die Kommunikation zwischen Hirn, Gehirn und Peripherie ist. Und von Peripherie wieder zurück zum, zum Gehirn, das ist fantastisch. Und wenn diese Impulse, muss ich nochmals kurz zeigen, einfach diese Impulse, die hier durchgehen, 
und paarig, paarig pro Segment austreten und uns versorgen und auch wieder zurück die Impulse ins Gehirn. Wenn da was nicht stimmt, dann ist die Gesundheit eigentlich nicht mehr ganz gegeben. Und aus chiropraktischer Sicht ist die Gesundheit optimal, wenn diese Impulse hier fließen, weil jede menschliche Zelle, das ist wirklich so, kriegt direkt oder indirekt über Hormon, äh, Hormone, kriegt sie Informationen, was sie tun muss. Soll sie sich teilen oder nicht teilen? Soll sie ein Protein produzieren durch den genetischen Code oder nicht? Soll sie ihn ausdrücken oder nicht? Und das alles ist eigentlich vom Nervensystem gesteuert. Und deshalb waren die Kirpaktoren eben in diesen ersten 20, 30 Jahren des Berufs so weitsichtig und behandelten eben nicht nur Rückenweh. Deshalb waren sie auch im Konflikt mit den Ärzten. Sie waren viel zu breit eigentlich, aber eben so, wie sie sein müssten. Und Dr. Gunstead war so ein Typ, der hat das so gesehen. Der sagte, wenn irgendwo was eine Interferenz ist, irgendwo etwas nicht durchgeht, ist die Gesundheit des Patienten eigentlich nicht mehr gegeben. Das ist noch einmal ein Bild, das Sie bitte nach Hause nehmen können, mental, aber nur noch das. Es kommen noch mehr Bilder, aber diese zwei, das letzte und dieses, weil das ist nochmals eine zentrale Botschaft. Wir sehen jetzt hier ein bisschen mehr Details. Das ist eben diese Schnittstelle. Sie sehen die Wirbelkörper, Sie sehen diese Öffnung, die, ist, die heißt vor allem Intervertebrale, oder man könnte sagen Zwischenwirbelfenster. Dadurch laufen Nerven, Gefäße, Venen, Arterien, Lymphgefäße und das Ganze ist eingebettet in Fett. Und jetzt gibt es auch diese gelben Linien, das sind Quer Querbänder. Also das Ganze hat die Kompartimente. Und wenn eben, die Bandscheibe ist jetzt hier weggenommen, ich komme nachher auf die Bandscheibe, wenn etwas hier schwillt, irgend, irgendwas ist entzündet, irgendwas schwillt, dann haben wir Druck auf den Nerven. Dann können diese Impulse nicht mehr richtig laufen, und dann beginnen, manchmal schon sofort, manchmal erst mit Verzögerung Symptome. Die Symptome kommen nicht ab dem Moment immer, wo was hier losgeht, weil der Nerv kann noch eine gewisse Zeit gut so funktionieren. Und sagen wir die Patienten, wieso habe ich jetzt plötzlich diesen Schmerz? Ich habe ja nichts falsch gemacht in letzter Zeit. Also die, die Geschichten sind meistens schon länger da. Ich komme nachher auf das. Hier sieht man noch etwas. Oben... Ist, ist das Gelbe hier ist der Spinalnerv. Vorher habe ich gesagt, wo, wo das Ganze eigentlich austritt aus dem Rückenmark. Die Spinalnerven haben zwei Aspekte, eingehende, das wäre dieses größere Feld hier, und ausgehende Nerven, also motorische Nerven, die sagen, ein Muskel muss sich kontrollieren oder, oder eben wieder loslassen, oder auch der Darm muss jetzt etwas machen oder er muss wieder loslassen. Das ist die Motorik, die ausgehenden Informationen. Und interessanterweise, das größere Feld hier, da, dieses größere gelbe Teil, ist was eingeht. Das Ganze ist aber gebündelt in einem einzigen Nerv, aber eigentlich ist es im Nerv drin unterteilt. Und das erklärt, warum gewisse Patienten, wenn sie Druck haben hier in diesem Loch, haben sie manchmal nur motorische Probleme. Patienten sagen, ja, ich habe trotzdem, ich Magnesium esse, wie weiß ich was, habe ich Krämpfe in den Beinen. Die Muskulatur, wenn da Druck ist in diesem, in, um diesen Nerv herum, die beginnt zu fest zu arbeiten. Sie macht spontan Krämpfe. Oder jemand sagt, ich habe keine Krämpfe, aber ich habe, da wären wir hier oben, ein komisches Gefühl in der Hand oder im Arm. Die Medizin geht dann sofort auf die Stellen los, oder? Karpaltunnelsyndrom, da geht man sofort auf das Zeugs los. Aber man muss immer schauen, von wo kommen die Nerven. Das ist ganz wichtig. Und immer zuerst die Wirbelsäule anschauen, bevor man sofort sich auf die Symptomstelle stürzt. Jetzt kommen wir noch einmal ein bisschen mehr zurück auf die ganz der Chiropraktik. Idealerweise sollten zwei Wirbel etwa so aufeinander sitzen, wie wir das hier auf diesem Schema sehen. Die Linien, die Clarence Gunstead begann zu zeichnen, die repräsentieren die Ebene des Wirbels. Er zeichnete ganz viele Linien, über tausende von Röntgenbildern natürlich, wie, wie der Wirbel eigentlich steht. Aber ich sage es jetzt schon vorweg, ich werde mich dann wiederholen, wir werden nie von einem Röntgenbild eine Diagnose machen. Die Diagnose des verschobenen Wirbels, Subluxation, kommt gleich, 
Die Diagnose geschieht am Patient. Die Richtung, wie der Wirbel verschoben ist, der, diese Richtung und die korrektive Richtung dann, wie wir das korrigieren müssen, sieht man aus dem Röntgenbild. Das ist eine schematische Darstellung einer idealen äh, Komposition eines Bewegungssegmentes. Hier sieht man die ganze Halswirbelsäule, einfach mal, jetzt haben wir eben wieder etwas rausgenommen, das gilt natürlich für alle Wirbelsäulenabschnitte. Die Linien, die die Ebene der Wirbel repräsentieren, diese repräsentativen Linien, die sollten irgendwo hinter dem Nacken langsam zusammenlaufen, konvergieren, weit hinten. Und das habe ich auf hunderten von Röntgenbildern habe ich gesehen, wie das eben nicht ist. Also das sind wenige Patienten, die das mir bringen. Wenn das so stimmt, dann stimmt meistens auch das Nervensystem. Diese Leute werden tendenziell weniger Schwindel haben, sie werden tendenziell weniger Kopfweh haben, tendenziell weniger Kribbelgefühle in den Armen, tendenziell weniger Spannung im Thorax, weil schon mal das stimmt, das ist sehr wichtig. Jetzt wieder ein kleiner Sprung, ich habe jetzt von dieser Öffnung gesprochen, zwischen Wirbelloch, von den Nerven, Nervensystem, Funktionen, die enge Zusammenarbeit, Nerven und Wirbel. Und eben die Wirbelsäule hat ja noch was dazwischen, zwischen den einzelnen Wirbeln. <lacht> Sozusagen die Reifen. Ich habe sogar noch was mit, mitgenommen hier. Wie das, das Ganze ist eigentlich wie ein aus Lamellen gemacht. Das ist jetzt natürlich ein, ein, ein ganz bescheidenes Beispiel. Aber das sollte sich bewegen in alle Richtungen. Also die Bewegung eines Wirbelsegmentes findet eigentlich in den Wandscheiben statt, nicht in den Gelenken hinten. Und Dr. Ganstedt hat immer betont, dass der Wirbel eigentlich verrutscht oder leicht sich verschiebt auf einer kranken Bandscheibe. Auf einer Bandscheibe, die nicht richtig funktioniert. Das ist jetzt eine gesunde Bandscheibe auf diesem Bild. Sie sehen so wie Zwiebelschalen, das ist die Bandscheibe. Sie besteht aus Lamellen, aus Schichten. Und das, das Geniale ist, dass die Zugrichtung in diesen Schichten immer versetzt ist. Zugrichtung von was? Von diesen Fasern. Die Fasern sind aus Kollagen. Das ist eigentlich so das Material für alles Bindegewebe. Und alles, außer unsere Organe, alles ist Bindegewebe. Das ist überall. Knochen, Sehnen, Bänder sind Bindegewebe. Die Lamellen zwischen den Muskelschichten, die Faszien, alles ist aus Bindegewebe, aus Kollagen. Und ein ganz straffes Kollagen sind die Bandscheiben. Und denen müssen wir wirklich Sorge halten. Die Zugrichtungen sind immer ganz, das heißt, wenn Druck kommt, und Sie müssen sich vorstellen, wenn ich mich bücke und jetzt noch drehe und ich hebe irgendwie sieben Kilo auf, habe ich in gewissen Zonen dieser Lamellen habe ich mehrere hundert Kilo Zug. Also das ist wirklich, das System ist auf Zug gebaut. Und dieser Kern, den wir hier drin sehen, der hilft eben auch. Das ist so wie eine schälartige Flüssigkeit, heißt Nucleus Pulposus. Dieser Schäl drückt eigentlich immer nach außen und macht, dass die Lamellen straff sind. Das wäre jetzt eigentlich ein bisschen eine schlabrige Angelegenheit. Da hat es keinen Tonus, kein Turgor. Wenn man das ein bisschen mehr aufpumpen würde, wäre es ein bisschen besser zum Zeigen. Aber die Bandscheibe hat diesen Druck und der Druck geht nach außen, damit die Bänder gehalten werden. Wenn jetzt also das Segment oben auf die Seite kippt, steigt der Druck links und die Bänder werden gestrafft. Und zwar, weil sie unterschiedliche Richtungen haben, ungefähr 90 Grad versetzt von Lamelle zu Lamelle, können wir vielleicht zurückgehen zur... Deshalb können sie alle Richtungen abfangen. Das heißt, es ist ein geniales Konstrukt von unserem Schöpfer. Das ist der Hammer. Und das, dem muss man eigentlich eben Sorge geben. Jetzt kommt dieses große Wort, die Subluxation. Sie, sie alle haben das Wort Luxation schon einmal gehört. Stimmt das? Meine Schulter, also eine richtig luxierte Schulter ist also die American Football Players, die kommen und werden, haben dann riesige ähm, Kräfte, die wirken, dann haut es mal irgendwas raus und dann kann man das wieder einrenken, aber das ist nicht unbedingt Chiropraktik, das ist schon, das sind wir schon in der Schulmedizin, ein Gelenk, das luxiert ist, also das heißt, die Gelenkfläche hat keinen Kontakt mehr, das ist Luxation, das ist ein medizinisches Problem, gehört in die Schulmedizin, es ist ein Notfall im Sinne von einer fast schon lebensbedrohlichen Situationen, je nachdem, je nachdem, ob die Gefäße zerrissen werden. Aber jetzt...
Kirapaktoren haben einen Term, eine Terminologie gemacht, die vielleicht ein bisschen missverständlich ist, aber eine Subluxation ist, wenn ein Wirbel leicht verschoben ist. Das, ist, das gibt so viele Missverständnisse daraus, ich versuche es heute zu erklären. Ein Wirbel, der nicht ganz gut auf seiner Bandscheibe sitzt, ist ein subluxierter Wirbel, wenn er das Nervensystem stört. Also nur die Fehlposition reicht noch nicht. Die, die Definition wäre, ein verschobener Wirbel, der blockiert ist, weil auf einer Bandscheibe, die verletzt wurde oder immer noch verletzt ist, kann ein Wirbel sich nicht richtig bewegen. Es gibt eine Blockierung. Also er ist hypomobil, er ist weniger beweglich, als er sein sollte. Die Bandscheibe wird sogar eingetrocknet mit der Zeit, das ist ein Prozess, der über Jahre dann geht. Und das Element Druck auf die Nerven ist wichtig. Erst wenn die Schwellungen in dieser Zone, die wir vorher gesehen haben, in dieser Zwischenwirbelzone, wenn die Schwellungen da sind, dann haben wir eine Entzündung. Und die Entzündung drückt indirekt oder sogar direkt über die Bandscheibe auf den Nerven. Und der Nerv kann dann seinen Job nicht mehr machen. Dann werden Impulse gestört. Das ist die Subluxation. Und Dr. Gernstedt sagte immer, die Subluxation geschieht eben nicht hinten in den Gelenken, sondern nicht hier, sondern hier. Die Bandscheibe ist eigentlich die Ursache. Und die ganze, ganze Methode basiert darauf, dass wir die Bandscheibe wieder zum Reparieren bringen. Die positive Botschaft, oder? Wir haben hier in diesen sehr speziellen Tagen dieses Kongresses immer die positive Botschaft. Also, man kann was machen. Hier noch einmal schematisch, diese meist nach hinten, unten gekippten Wirbel, und das ist ganz, ganz minim manchmal. Warum ist das, warum ist das minim? Und Sie sehen schon hier, da brauche wirklich beides, Sie sehen schon hier, dass die, das Zwischenwirbelloch natürlich kleiner wird, so teleskopisch verkleinert wird, sobald dieser Wirbel nicht richtig sitzt. Und dann gibt es eben viel schneller Druck. Und das ist das, was über dem Wirbel passiert. Ein Dr. Gunstead postulierte, dass wenn ein Wirbel verschoben ist, muss ein anderer Wirbel für das kompensieren. Also weiter oben muss es kompensieren, weil wenn der Wirbel nach hinten kippt, würde ich theoretisch ein bisschen nach oben schauen. Damit der Kopf wieder mit der Augenebene horizontal ist, muss eine Kompensation stattfinden. Jeder subluxierte Wirbel fordert eine Kompensation. Und wenn die, wenn die Subluxation nicht korrigiert ist, was denken Sie, was passiert? Die Kompensation wird irgendwann auch zum Problem, wird dann irgendwann zur Subluxation. Das ist der Grund, warum viele Erwachsene eigentlich mehrere Subluxationen haben. Wenn man die früh erkennen könnte, könnte man sehr viel verhindern. Hier ist ein bisschen die Zusammenfassung. Wir sehen diesen sechsten Halswirbel hier, mit seiner repräsentativen Linie. Die kreuzt die siebte Linie relativ nahe an der Wirbelsäule, näher als die fünfte auf der sechsten. Also rein theoretisch ist dieser der am ehesten subluxierte Wirbel. Die Frage ist ja eigentlich, jetzt haben wir vorher diese Bandscheibe gesehen, die eben Risse haben kann, oder wie auf dem Bild vorher, kann was nach außen drücken, die, die, sie kann ihren Turgor verlieren, sie kann ihre Funktion verlieren. Was macht das? Und das sind schon Trauma, Traumata. Heute Morgen bei dem Vortrag über die Homöopathie, da geht es auch viel um Stoffwechsel. Und die Chiropraktik sagte, jede Krankheit kommt aus, aus einem Dreieck von Problemen. TTT, Trauma, Toxine und, das ist jetzt Englisch, Thoughts. Sie sagen Thoughts damals. Also Thoughts, Gedanken, schlechte Gedanken. Also TTT, Trauma, Toxine und Thoughts. Damals eben Thoughts, sagten sie. Also schlechte Gedanken können uns krank machen. Ich sage nichts mehr, das ist ein abendfüllender Vortrag. Chemie kann uns krank machen, schlechte Chemie. Und das dritte ist das Trauma. Und das ist jetzt da, wo die Chiropraktik stark ist. Also die Patienten, die meisten von mir, von meiner Praxis und Methodik profitieren, sind die, die physische Subluxationen haben, die ihr Nervensystem behindern. Und die, die Kräfte, die von außen wirken, können eine Subluxation kreieren. Und die Leute fragen mich immer, ja, ich habe keinen Unfall gehabt. Und dann bei der dritten Behandlung sagen sie, oh ja, ich bin vor zwölf Jahren aufs Steißbein gefallen. 
Ich äh, bin mit dem Motorrad irgendwo reingeflogen ge und da kommen die verrücktesten Geschichten. Die Leute vergessen das und sie vergessen es, weil es weit zurückliegt. Und sie, sie verstehen nicht, wieso. Ich habe erst seit einem Jahr in Schmerzen, aber vor zehn Jahren war der Unfall. Kann das sein? Ja. Die Subluxationen können nicht symptomatisch, klinisch stumm über Jahre verlaufen. Das ist, das, äh, das ist wichtig. Weil es gibt Kräfte von innen und Kräfte von außen. Das ist einfach, die Geburt ist nicht so etwas, das so gratis geht, das ist einfach so. Man muss manchmal nachhelfen, es gibt schon vor der Geburt, deshalb habe ich geschrieben, vorgeburtliche, vorgeburtliches Leben, es gibt schon im Uterus, in der Gebärmutter, bereits Kräfte, die auf den menschlichen Körper wirken, die Geburt selber sowieso, und das kann bereits die erste Sublutation im Kind auslösen. In die Klinik, in unsere Praxis kommen immer mehr, immer mehr Säuglinge mit Koliken, mit Schiefhälsen. Das sind Dinge, die man bereits früh angehen kann. Das ist ein Kapitel für sich. Beschleunigungstrauma, das ist klar, Autounfälle etc., aber auch Aufprälle, Stürze, das ist äh, im Sinn von einem Beschleunigungstrauma, ist ein Aufprall, ein, ein Check an der Bande, Eis okay. da gibt es ganz viele Möglichkeiten, dass die Bandscheibe Zerrungen oder Risse erfährt. Und eben, ich komme noch einmal darauf zurück, wenn die Bandscheibe gezerrt ist, verteilt sich die Flüssigkeit anders, sie hat andere mechanische Eigenschaften und dann beginnt der ganze Teufelskreislauf. Bis hin zum Nervensystem, das gestört ist. Zusammenprall, Misstritte, nicht zu unterschätzen, Treppe runtersteigen und den letzten Tritt verpasst oder den letzten Tritt noch erwartet und er kommt nicht, tritt ins Leere. Ja? Dann Vergnügungsparks, also Europapark ist ein, da könnte, da könnte ich meine Visitenkarten verteilen, locker. <lacht> ja. Go und Go-Kart ist lustig, also eben nicht, weil im, in einem Auto haben sie noch eine Knautschzone. Go-Kart, sie haben null Knautschzone. Das ist auch der Grund, warum Low Impact Accidents, die, die, die Unfälle mit wenig Kraft, sind manchmal schlimmer als die mit 50 Stundenkilometer. Weil sie, wenn Sie mit 10 Stundenkilometern in eine Tanksäule fahren, gibt es keine Knautschzone. Und der, der Schlag kommt direkt auf Sie. Und das ist der Go-Kart. Das ist der volle Schlag ins System. Ohne Knautsch, ohne Absorption. Ohne Deformationsenergie, physisch gesprochen. Deformationsenergie. Die Energie wird in eine Deformation umgeleitet. Es geht direkt in unsere, unsere Biologie. Jetzt, bevor ich die inneren Kräfte bringe, noch kurz die Bandscheibe. Die werfe ich so dazwischen. Also wenn diese Beschleunigungstraumen passieren, gibt es eben Risse in den Lamellen, haben wir vorher gesehen, und Flüssigkeit kann ein bisschen sich verteilen oder eben austreten, im Extremfall kann ein Bandscheibenvorfall passieren, im allerblödsten Fall kann es wirklich genau dort im Loch gegen die Nerven drücken. Obwohl wir viele Operationen verhindern können und könnten, gibt es gewisse Situationen, wo man trotzdem das Teil rausnehmen muss, aber das ist wirklich die Ausnahme könnte wahrscheinlich 90% der Operationen könnte man streichen. Das darf man jetzt so mal wagen zu sagen. Die inneren Kräfte, Haltung, kommt nachher ein Bild. Die Haltung ist natürlich, da braucht jetzt kein Schleudertrauma, aber es ist eine repetitive Belastung. Ein Auf Aufprall ist eine einmalige Kraft, die wirkt, aber die Haltung, wenn wir in einer schlechten Haltung sind, zerren wir und deformieren wir die Bandscheibe, bis die Materialgrenze eigentlich die mechanischen Eigenschaften erreicht sind. Wenn die mechanischen Eigenschaften der Bandscheibe gezerrt sind, ist es wie eine Feder, die wir überspannen. Die wird sich nicht mehr so zurückbringen lassen in die Ursprungseigenschaft der Feder, sie wird verlängert. Und so passiert es. Unser seelisches Befinden hat natürlich auch einen Effekt auf die Haltung. Deshalb immer noch als innere Kraft Ursache für eine Subluxation. Und wenn wir vorher gesagt haben, Trauma, Toxin, Autosuggest, also Thoughts, die schlechten Gedanken, die, wenn jemand nicht gute Gedanken hat, wird er automatisch schlechter, sein, schlechter stehen. Es ist einfach so. Wenn wir inspiriert sind, sind wir offen. Wenn wir expiriert sind, reicht der Tod, ist eine Form, die extremste Form der Expiration, dann sind wir zusammen, fahren wir zusammen und das haben die Bandscheiben nicht gerne. Die wollen wirklich bewegt werden. Und dann das Dritte, das ist noch ein lustiger Punkt, wenn, es gibt überall zu viel und zu wenig, in der Naturmedizin ganz sicherlich, zu viel und zu wenig, das wissen wir in der Naturmedizin. Es braucht eine, 
eine Homöostase. Das ist ein sehr wichtiger Begriff. Es braucht ein Gleichgewicht. Das sind wir wieder bei dieser Waage, dieses schöne Bild, das im Saal hängt. Wenn man zu viel trainiert, ist es nicht viel besser, als wenn man gar nichts macht. Im Extremfall sage ich sogar mal lieber, lieber der Couch Potato, der nichts macht, als der, der völlig übertreibt. Sieben Stunden, diese Frauen zwischen 30 und 50, die sind wirklich crazy im Moment. In dieser Praxis, die ich habe, kommen diese Damen, die sind völlig übertrainiert. Die haben Bauchmuskeln, ich könnte nicht mithalten. Also nicht einmal zehn Sekunden. Die machen Trainings, die haben hier Sixpacks. Ja, es gibt auch eine muskuläre Disbalance, das ist das Gegenteil. Also das gibt auch Schäden an den Bandscheiben. Also Krafttraining, ja, aber eben im richtigen Sinne. Ich gehe kurz durch, das darf man mal so richtig genießen, dass der Kopf eigentlich 4 bis 6 Kilogramm schwer ist, wenn er in Neutralstellung ist, oder? Also oder sagen wir, der Kopf selber, das, das Eigengewicht ist etwa 4 bis 6 Kilo. Wenn man nur schon 15 Grad neigt, was, ich sage jetzt mal, schon fast die normale Körperhaltung des heutigen Menschen ist, wenn er einfach so steht und, und geht und sitzt, dann haben wir schon das Doppelte. Bei 30 Grad ist das Dreifache, bei 45 Grad sind wir über, bei über 20 Kilo. Und jetzt, da, da muss ich was dazu sagen, wenn wir schon von Smartphone sprechen. Wenn Sie jetzt ein Smartphone vor sich haben, oder irgendwas so lesen, dann haben Sie natürlich nicht 60 Grad. Aber wenn ich hier etwas mache, was Sie schon alle gesehen haben, an die Leute an der Bushaltestelle oder am Zug, oder? die sind... Weil das wäre, so, so geht es noch, aber ich muss eben eigentlich, sobald ich die Hand brauche zum Töckerle, zum Drücken, dann bin ich da und da bin ich noch, ah, was ist das, das sind kleine Monitoren, oder? Nicht am PC. Ich bin am Smartphone, jetzt bin ich da, jetzt bin ich bei sicher 60 Grad. Und das, ich denke, das, kommt, das kriegt man ja im Internet, dieses Bild, und ich habe das jetzt sogar auf meinem Desktop, um es den Patienten zu zeigen, oder? Also wir haben einen Kopf von 30 Kilo Gewicht, den wir irgendwo mit dieser Muskulatur hier hinten und mit den Bandscheiben des Übergangs, Nacken, Brust, oder so, irgendwo dort müssen wir das auffangen. Und die Bandscheiben werden langsam deformiert. Und das ist der Grund, warum das natürlich in der Zukunft mehr wird, diese Smartphone-Nacken-Probleme. Dr. Garnstead, er hatte ein System, wo er ein paar verschiedene Teile zusammensetzte zu einem Ganzen. Das war seine Stärke. Er hat nicht nur etwas gemacht, er hat mehrere Sachen gemacht, um zu einer Diagnose zu kommen. Und er hat auch etwas gesagt, das fundamental ist. Er hat gesagt, die Aufgabe des Chiropraktors ist es, die Subluxation zu finden. Und das ist recht schwierig. Also wenn ich eine Viertelstunde mit einem Patienten bin, geht die Behandlung manchmal, in der Regel geht es ja eigentlich nur einen Augenblick, also die eigentliche Behandlung, oder? Das Weißt du von aus Erfahrung, oder? Aber bis man dorthin kommt, braucht es ja schon Zeit. Und diese Zeit, wenn ich Zeit mit dem Patienten verbringe, ist es Zeit, um die Subluxation zu finden. Und das kommt nachher jetzt in meinem Vortrag, in den nächsten paar Slides. Wie finde ich eine Subluxation? Und das Zweite ist, was er gesagt hat, das ist ein Weisheitssatz. Accept it, accept where you, where you find it. Also, das heißt, es kommt jemand, mit Verdauungsbeschwerden, ein zweijähriger Junge, zweijähriger Junge mit Verstopfung. Und da muss ich einfach sagen, natürlich könnte man jetzt erwarten, dass es der fünfte Lendenwirbel sein muss, weil er wäre typisch für Verstopfung. Er hat mit dem Enddarm, mit dem Kolon etwas zu tun. Aber ich darf nicht sofort zu diesem Schluss gehen, weil vielleicht ist es der sechste Brustwirbel, der mit dem Magen was zu tun hat, wo schon eigentlich die Verdauung dann gestört wird und was dann schlussendlich zu einer Verstopfung führt. Oder vielleicht ist, wenn jemand ein schnelles Herz hat, eine Tachykardie, die medizinisch keine gute Ursache, wo nicht eine Ursache gefunden wird, muss ich akzeptieren, dass es vielleicht einmal der erste Halswirbel ist, das typischerweise passt zum schnellen Herz über den Hirnstamm, vielleicht ist es aber mal auch der zweite Brustwirbel. Also man muss akzeptieren, die Leute kommen immer zu mir und sagen, hier zu zwei, machen Sie was hier. Das ist eben nicht so einfach. Corrected, das ist der dritte Punkt. Das werde ich heute nicht so ausführen, das ist der schwierigste Teil, wie korrigiere ich eine Subluxation. Das wäre der Teil, wo das Handwerk, die Kunst hineinkommt. Vielleicht, weil ich es jetzt gerade im Kopf habe, Corrected heißt nicht etwas knacken, es kann schon tönen, aber es geht nicht 
die Leute irgendwo zu manipulieren. Wenn ein Patient mir sagt, können Sie die Manipulation nochmals machen, da bin ich schon pedantisch. Ich sage, ich mache keine Manipulationen in meiner Praxis. Vielleicht, es gibt ein, zwei Ausnahmen, wo man unspezifisch manipulieren kann, aber schon das Wort ist ja ein schreckliches Wort. Wir, wir justieren, das ist so wichtig, wir korrigieren etwas. Und warum korrigieren wir? Weil wir etwas in der Bandscheibe verändern. Wenn wir nur einfach irgendwas in der Wirbelsäule rumdrehen, diese Rotationsmanöver, die im Namen der Chiropraktik von ganz vielen Therapeuten, nicht nur von Chiropraktoren gemacht werden, dann verändern wir nichts in der Statik. Sie, haben, Sie sehen diesen Turm hier, der schiefe Turm von Pisa, der weltberühmte, also die Statik, wenn wir die verändern wollen, da müssen wir die Bandscheibe korrigieren. Das ist ganz das Blume, sein Blumenstrauß an die, an die Menschheit. Das Bild übrigens auf der rechten Seite ist auch noch schön, weil wir sehen ja nicht nur diesen Turm, wir sehen dann noch die Natur. Und das ist schön, oder? der Turm kann sich nicht selber korrigieren. Man müsste wirklich eben das Fundament ähm, aufbauen. Aber die Wirbelsäule, die kann sehr viel selber korrigieren, weil das Ziel der Wirbelsäule ist, dass die Ebene der Augen gerade ist. Was unten nicht stimmt, kann bis oben korrigiert werden. Das ist auch ein super schöner Mechanismus der Natur. Wir haben heute Morgen gehört, Krankheit ist nicht nur schlecht, ist ein Teil der Gesundheit. Ein gesunder Körper kann auch krank werden. Das ist, sehr viel, das ist ein Riesensatz. Also Krankheit ist auch der Anfang, wieder, wieder gesund zu werden. Bevor wir krank werden, sind wir eigentlich krank. Ja. Und dies, dieses Bild hier zeigt euch die korrektive Fähigkeit, die die Wirbelsäule hat. Dieser Mensch hier, hat der Schmerzen? Muss überhaupt nicht Schmerzen haben. Dieser Mensch hier hat vielleicht keine Schmerzen und jemand, der eine perfekte gerade Wirbelsäule hat, hat Schmerzen. Das heißt, auch da wieder, wir wollen nicht irgendwie Wirbelsäulen begradigen in der Chiropraktik, sondern die Subluxationen finden, akzeptieren wo, korrigieren und dann müssen wir sie in Ruhe lassen. Das ist noch schwierig. Es gibt Chiropraktoren, die vielleicht sagen, ja, kommen Sie die nächsten sieben Wochen zweimal pro Woche. Woher weiß ich, was nach vier Behandlungen los ist mit Ihrem, mit Ihrem Körper? Das ist ja, Ihr Körper ist sicherlich intelligenter als meine My, my educated mind, mein, mein, mein Gehirn. Also, ihr Körper weiß mehr. Ich mache was und dann schauen wir mal, was ihr Körper macht. Also, Leave it alone war wieder so ein Weisheitssatz von Dr. Gunstead. Er hat der vielen Chiropraktoren gesagt: hört auf, die Leute einfach weiter zu behandeln. Lasst sie in Ruhe, lasst sie ausheilen. Das ist die Heilung, da kommt man dann, die Heilung ist ein ganz wichtiger Faktor. Der Körper. Komme ich nachher, heilt selber, das ist das Verrückte. Wir müssen nur die Hindernisse wegnehmen. Das sind jetzt eben diese, ich sage jetzt mal, die Puzzleteile. Das Erste ist, dass man einiges beobachten kann bei Patienten. Schon von außen. Wie steht jemand, wie geht jemand, wie bewegt sich jemand. Das Zweite ist, vorher haben wir von Entzündungen gesprochen, um die Bandscheibe in diesem Fettgewebe, um die kleinen Gefäße, die durch die Löcher durchgehen, dort kann es Entzündungen haben. Übrigens in diesen Löchern, die wir auf dem wunderschönen Bild gesehen haben, kann es einen Stau geben, auch durch Gefäße, die gestaut wird. Sobald es Druck gibt, stauen die Gefäße, diese Lymphgefäße. Und da gibt es noch mehr Schwellung. Und das ist der Grund, warum jemand alle zwei Monate einen Hexenschuss haben kann. Es geht wieder, schwillt ab, kommt wieder, je nach Bewegung, und dann geht es wieder los. Also, die Wärmemessung sagt uns etwas über die Entzündung. Die Palpation ist ein Ausdruck für Abtasten. Man kann abtasten ohne Bewegung. Man spürt nur, wo hat es Schwellungen im Unterhautgewebe. Man kann das abtasten. Wie ist die Textur, die Beschaffenheit der Haut? Ist es ein bisschen schweißig, glitschig, ölig oder trocken? Das sind so die ersten Sachen, die man schon von außen tasten kann. Und dann die Bewegungspalpation, das wäre hier. Da bewegt man die Wirbelsäule in gewisse Richtungen und schaut, wie fühlt sich das an, die Qualität der Bewegung. Das ist die Kunst, das abzutasten und braucht einfach viel Erfahrung. Manchmal kann man sogar nicht viel tasten, wenn jemand ganz steif ist. Da muss man sich auf andere Sachen verlassen. Oder bei einer schwangeren Frau mache ich, mache ich kein Röntgenbild. Äh, dann muss man sich auf andere Elemente verlassen in der Schwangerschaft. 
Bei einem kleinen Kind auch nicht. Da, ver da verlässt man sich auf diese Sachen hier und dann noch auf diese Sachen. Und bei gewissen Leuten ist die Wärmemessung ganz wichtig. Und so kann man in diesem Ganztet-System jonglieren, <lacht> sich bewegen zwischen diesen Elementen und hat immer mehr Sicherheit, so zu treffen, dass man das richtige Segment trifft, in die richtige Richtung korrigiert und somit der Körper sich selber von innen aus heilen kann. Das ist jetzt eine Beobachtung. Dieses Kind hat nach innen rotierte Beine. Das ist nicht einfach, weil sie so auf der Rutschbahn sitzt, sondern die hat etwas im Becken. Es gibt praktisch keinen anderen Grund für das. Es sind mehr Mädchen, auch also bei dieser speziellen Situation jetzt, die laufen mit den Füßen nach innen. Zum Teil nur mit einem Bein, zum Teil mit beiden. Ein ganz logischer Grund ist, dass das Becken eigentlich... Ähm, das sieht man schon so, glaube ich. Das Becken hat drei Knochen, das sind zwei <lacht> Darmbeine, sagt man den, Darmbeine, und ein Kreuzbein in der Mitte, so ein Dreieck, das, ein Dreieck, das umgekehrt mit dem Spitz nach unten steht. Wenn aus irgendeinem Grund, und das kann eben passieren durch Stürze, aber das kann auch passieren durch ähm, Beckenendlagen in der Schwangerschaft zum Beispiel, das Kreuzbein kann sich nach hinten verschieben, also er macht diese Bewegung und bleibt hier. Und weil der Körper das nicht gerne hat, kompensiert er mit diesen beiden Beckenschaufeln nach vorne. Also so rum, so. Die Elefantenohren würden das machen. Und was passiert, wenn die so machen? Jetzt schauen wir von vorne. Da ist, ist das Hüftgelenk angemacht. Das Hüftgelenk mit dem Bein. So. Das Ganze wandert ja nach innen. Was macht das Bein? Oder? Geht nach innen. Und das gibt es auch bei einseitiger Situation. Da sind dann häufig Stürze in den ersten fünf Jahren. Sturz auf das Gesäß und dann gibt das eine, äh, die eine Beckenschaufel nach außen und somit haben wir ein einseitiges X-Bein. Diese Kinder straucheln mehr, diese Kinder sehen auch etwas tapsiger aus. Und das kann man, da kann man dran arbeiten. Das geht nicht mit zwei Sitzungen. Man muss das schrittweise korrigieren und auch dokumentieren. Dieses Mädchen sieht, wenn sie nicht behandelt ist, sie kam erst mit 18 zu mir, sieht dann etwa so aus. Das ist nicht gestellt, das ist nicht absichtlich, so läuft man eigentlich nicht rum. Aber das ist für sie normal um Ihnen einfach zu zeigen, das ist die Beobachtung, die in unserem System wichtig ist. Da können wir schon mal eine, eine Art Diagnose machen, was, ist, was könnte falsch sein. Und auch hier muss man akzeptieren, wo man die Subluxation findet. Das ist das Kreuzbein in 90% der Fälle. Und wenn man das einem, an einem Seminar erzählt und jemand sieht das, sagt er, ah, spannend, das macht Sinn. Und am nächsten Tag in der Praxis sieht er genau diese Situation. Und das Problem ist L5 und nicht das Kreuzbein. Also das ist, man muss da offen sein. Das Zweite, ich habe vorher in diesem Schema, mit diesem Kreis erklärt, dass man die Wärme messen kann. Diese kleinen Geräte hier, etwa so faustgroß, die messen die Temperatur. Und zwar messen sie rechts und links der Wirbelsäule. Also man geht so der Wirbelsäule entlang mit diesen beiden Schneckenfühlern, wenn man so sagen will. So. Und der Zeiger, der reagiert einfach auf Wärme, der schwingt so aus rechts, links. Interessanterweise wurde dieses Gerät erfunden 1919, das ist noch krass, 1919, als noch die Gründer der Chiropraktik, also der, der Sohn des Vaters, der das eigentlich gegründet hat, die Chiropraktik, der hat gesagt, jeder, der vom Palmer School of Chiropractic graduieren will, muss so ein Nervoskop kaufen. Und es war damals eine Unsumme, es war damals, glaube ich, irgendwie 2000 Dollar, also es war... Ein, es war 15.000 Franken, also wirklich viel, 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 viel. Also, das brauche ich mit jedem Patienten bei jeder Behandlung. Das gibt mir eine Idee, wo sind Entzündungen in der Wirbelsäule, die mir sagen, welches Segment könnte in etwa das Problem sein. Schematisch sieht das so aus, dass man über die Wirbelsäule fährt und so Peaks sieht, denen sagt man Breaks. Hier sieht man so einen Break auf der Höhe eines Segments, in der Regel auf der Höhe einer Bandscheibe, aber da muss man nicht so pedantisch sein, das kann sein, dass es hier ein Break gibt und das Segment hier unten ein Problem hat. Aber es sagt mir vor allem, wann ich nicht mehr behandeln soll, das ist so wichtig. 
leave it alone, der letzte Teil, wann ist, wenn die Sublutation korrigiert ist, dann muss man, dann, dann sieht man sowas, dann, dann sieht man so eine Kurve. Das sind normale Wärmeschwingungen der Muskulatur, das sind Schwingungen, die eben Peak sind, die von ganz lokalen Entzündungen des Gewebes um die, um das, um die Öffnung herum, da, da ist eine Entzündung drin. Hier ist die Palpation. Ähm, das ist die Dynamik, dass wir versuchen zu verstehen, welcher Wirbel ist blockiert, weil wir versuchen möglichst nicht einen Wirbel zu justieren, der sich schon gut bewegt. Also man, die Finger sind eigentlich die Verlängerung des Wirbels. Der Wirbel wird so ertastet in der Dynamik, wo, wodurch ist die Blockierung, welchen Vektor braucht es, um die Korrektion zu machen. Das wäre eben ein Video gewesen, aber das ist völlig okay, dass der jetzt da nicht drin ist, sondern nur das Bild. Da sieht man nochmal ein bisschen etwas, was ich auch schon gesagt habe, diese Schwellung. Sie hat hier eine Schwellung im Bereich des, der oberen Brustwirbelsäule. Das ist nicht fett, obwohl sie ein bisschen korpulent ist. Das ist nicht fett, das ist Flüssigkeit im Gewebe unterhalb der Haut durch einen Stau wegen diesen Löchern, weil sie auf mehreren Segmenten praktisch geht nichts mehr durch. Und da gibt es dann wie einen Stausee über der Wirbelsäule. Ja. Das, sieht, das sehen Sie häufig. Das sehen Sie häufig, diese kleinen Höckerli, diese, Bück, diese Humps in dieser Zone. Und das ist das Einzige, was ich kosmetisch machen kann in meiner Arbeit. Diese Buckeli, nicht gerade jetzt in diesem extremen Fall nicht unbedingt, aber die, viele dieser verschwinden, wenn man da mit der Bandscheibe ganz der Technik korrigiert. Die Korrektion, das ist das Corrected, ist spezifisch. Ich habe gesagt, keine Manipulationen, spezifisch mit dem Finger oder mit einem ganz spezifischen Punkt der Hand an einem bestimmten Punkt des Wirbels einen Impuls geben und versuchen, den einen Wirbel auf sein Fundament zu setzen. Den dritten auf den vierten Brustwirbel, auf die Bandscheibe. Und das ist wirklich besser, dass wir das sinnbildlich sagen, das ist schwierig zum Zeigen. Wenn man immer das Gleiche tut im Leben, dann wird man auch nur das erhalten, was man eigentlich schon hat. Also wenn ich mit dem Patienten manchmal merke, ich komme nicht weiter, gibt es eigentlich nur zwei Lösungen, es ist manchmal schwierig, dass das die Patienten akzeptieren, ich muss sie weiterschicken an eine andere, eine andere Form von Therapie, oder ich muss sie loslassen, das ist noch einmal ein Thema, oder ich muss etwas anders machen. Und das war, glaube ich, die Stärke von Dr. Gunstead. So hat er seine Sachen, seine, seine Ideen und seine konkreten Entscheidungen herausgedüftelt. Ein zehnjähriger Junge hat ein gelähmtes Bein seit zwölf Tagen. Kann, oder zu 90 Prozent kann nicht mehr gehen. Was ist passiert? Dieser Junge war auf einem Heuwagen, Damals in den 20er Jahren gab es noch so Wagen, oder? Und die Pferde vorgespannt. Und der Heuwagen macht einen Sprung, weil das Rad, da gab noch keine Reifen, das Rad kommt auf einen Stein, das ganze spickt drauf, volle Fahrt. Der Junge, der sich auf dem Heu vergnügt, spickt hoch und knallt so mit dem Gesäß auf die Kante des Heuwagens. Die Ärzte konnten ihm auch dort, eigentlich, sie mussten ihm sagen, das wird sich vielleicht von selber erholen, aber du musst im Moment auch mal im Bett bleiben. Es gab keine andere Methode. Und dann brachten die Eltern ihn zu Dr. Gunstead und der hatte damals noch nicht das gewusst, was ich Ihnen jetzt gerade sage, aber er hat, er hat überlegt, wissenschaftlich, das heißt, was heißt Wissenschaft? Ich beobachte etwas, ein Phänomen, habe ein Fragezeichen, habe vielleicht eine These, und dann mache ich etwas und schaue, ob diese These funktioniert. Das ist eigentlich Wissenschaft. Nicht die Doppelblindstudien, wo eben eigentlich schon die Studiengründer zum Teil blind waren, weil die Doppelblindstudie ist, die geht für Medikamente gut eigentlich, aber eben für das reale Leben geht es eben nicht. Aus vielen, vielen Gründen funktioniert es nicht. Und was hat er beobachtet? Er, er, legt den, er hat den, den Jungen auf, in der Bauchlage auf dem Bett oder, so, oder Boden und sieht, dass dieser prominente Teil des Beckens, dieser Teil hier, zu weit unten ist und dieser Teil zu weit oben. Das wäre also diese Situation, also das wäre zu weit unten und das zu weit oben, dieser, dieser Höcker. Und er hat sich überlegt, ja, 
beim Sturz auf den Heuwagen, auf die Kante, ist nicht das passiert, sondern das passiert. Also das da. Puff. Ich muss also diesen Knochen nach oben justieren. Das war das erste Listing in der ganzen Methode. Listing heißt, ich liste, in welche Richtung ist der Knochen falsch gegangen und die gegenteilige Richtung ist die Korrekturrichtung. Somit hat er das korrigiert und zwei Tage später konnte der Junge wieder gehen. Das war die Entdeckung eigentlich des Iliosakralgelenkes, dieses Gelenkes zwischen des, des Beckengelenkes und wie man da etwas machen kann. Der war der damaligen Chiropraktik und der damaligen Medizin einfach 30, 40 Jahre voraus. Aber heute wird das Gelenk millionenfach behandelt, aber eben nur manipuliert. Die wichtig ist, wie korrigieren wir das? Und für das braucht man, gerade im Becken, braucht man eben dann das Röntgenbild. Das kommt nachher. Wir haben nachher einen Vortrag, ich freue mich, von der Naturheilkunde, stimmt das? Ja? Im weitesten und das sind natürlich jetzt Begriffe, die dir sehr viel sagen. Und das waren die Begriffe, die die Chiropraktoren der ersten Generation, leider nicht mehr so unserer Generation, aber die haben diese Leute geprägt. Und die haben den Glauben gehabt an das. Der erste Satz, das erste, der erste Punkt, das Ganze ist mehr als die Summe seiner Einzelteile. Es werden reihenweise Dinge aus unserem Körper raus operiert oder reingemacht, man muss, man muss, kann das vielleicht, ja, es geht nicht, geht nicht darum, dass das falsch ist, aber ich mache eine Hysterektomie, ich nehme den Uterus, die Gebärmutter weg, und dann sagt man, ja, ist okay, ist einfach die Gebärmutter weg. Also so, sagen wir jetzt mal, 3% sind weg. Jetzt haben Sie noch immerhin noch 97%, ist okay. Sie können gut leben, ohne Gebärmutter. Das kann man schon, aber ich denke, man muss mindestens das Bewusstsein haben, dass wenn wir etwas wegnehmen, aus dem Ganzen haben wir das Ganze verändert. Das ist ganz wichtig. Vielleicht noch den Schritt, ich bleibe noch bei diesem Holismus, bei dieser Ganzheitlichkeit. Wenn, ich, wenn jemand zu mir kommt, mit Schwindel, oder sagen wir, sagen wir eine, ein junger Vater kommt, Schmerzen, sagen wir einfach mal Schmerzen. Der kann wegen den Schmerzen nicht mehr so gut im Chor singen, er kann nicht mehr so gut mit seinen Kindern spielen, er kann in beruflichen Tätigkeiten muss er reduzieren, er kann den Sport vielleicht nicht mehr so ausüben, er fühlt sich generell nicht mehr 100. Vielleicht fühlt er sich nur 25. Wirklich reduziert. Wenn ich jetzt ihm diese Subluxation korrigiere, die in diesem Moment sehr wichtig ist für ihn, seinen Atlas justiere oder seinen siebten Halswirbel, dann verändere ich ein Teil, aber ich verändere definitiv das Ganze. Weil das, das berichten mir die Leute wenn ich sie höre, dass etwas passiert mit dem Ganzen. Vor, paar, vor, vor, vor am Freitag, nein, doch am Freitag, morgen noch, gestern, kam ein Mann zu mir nach der dritten Behandlung und sagt, ich glaube, ich habe in den letzten zwei, drei Monaten war ich völlig schlapp, ich merke erst jetzt, dass ich wieder mehr Energie habe. Das ist das Holistische. Also wir verändern das System an einer Stelle und verändern den ganzen Menschen. Naturalismus, der Körper ist ein selbstheilender Organismus. Das ist auch wieder so groß. Also dieser Satz, den wir bei, beim ersten Bild, beim Vortrag gesehen haben, dass eigentlich es keine unheilbaren Krankheiten gibt, sondern nur unheilbare Leute, wenn man so sagen darf, das geht ja, diese Provokation, die will ja uns eigentlich nur sagen, dass der Körper so wichtig ist, dass er so gut ist. Und eigentlich, und das, das, das mache ich eben eigentlich auch nicht, und ich müsste das, und das sage ich, das gestehe ich vor allen Leuten, ich müsste jeden Morgen auf die Knie gehen und meinem Körper danken. Und wenn ich noch einen Glauben habe, danke ich dem Schöpfer, der mich schon immer gewollt hat. Aber es ist ein absolutes Geschenk, alles. Und das, sagt, das wissen Sie sowieso. Wenn etwas nicht funktioniert, wenn ich den Groß, die Großzehe irgendwo anstoße an einem Stein und ich habe Schmerzen und kann nicht mehr gehen, dann sehe ich, für was ich den, die Großzehe brauche. Erst, leider. Aber wir haben 100.000 Funktionen. Es gibt ja diese Zahl, die Paul Probst gesagt hat, das hat mich beeindruckt. Ich weiß nicht, wie viele Billionen von Informationen zirkulieren jede Sekunde im Körper. Wenn man die Nerven erleuchten könnte, wäre es ein Feuerwerk, unser Körper. Und das ist der Grund, warum wir uns bewegen müssen. Dann kommt das Feuerwerk noch in mehr Harmonie. Harmonie ist 
nicht einfach nur schön und nett, sondern Harmonie heißt Bewegung. Bewegung heißt Leben. Und wenn wir, wenn wir wenn ein Körper tot ist, ist eigentlich die Sache, dass er sich nicht mehr bewegt. Das ist ganz einfach und banal. Aber jedes Mal, wenn wir Bewegung verlieren, verlieren wir an Leben. Und die Chiropraktik ist da ein Schlüssel in unserem Bewegungssystem. Kann mit dieser einen Sekunde so viel auslösen. Aber die Heilung muss dann passieren. Und die Heilung wäre, ich bin jetzt ein bisschen, ich habe etwas übersprungen, ich mache jetzt das kurz, die Innate Intelligence. Homöostase. Dieser Begriff ist absolut erste Generation Chiropraktik, den hören Sie nicht mehr. Jetzt bin ich ganz rückständig oder vielleicht fortschrittlich und bringe dieses Wort, das ich vielleicht in meinem eigenen Beruf nicht mehr so leicht aussprechen kann, wie ich es vor diesem wunderschönen Publikum aussprechen kann. Innate Intelligence, und das war, was Paul, Paul am Telefon gesagt hat. Er hat gesagt, bei unserem Kongress geht es um wissenschaftliche Arbeiten und Erkenntnisse, aber die Wissenschaft ohne das Göttliche, was ist das? Und das waren diese, Didi Palmer, der Gründer der Chiropraktik, der hat ein Buch geschrieben, 1910, so ein Schunken, das ist ein Hammer, was der über Innate Intelligence sagt, da wären sie alle zu Hause. Innate Intelligence ist dann, da wird es dann sehr spirituell. Göttliche Energie fließt durch uns durch aus uns heraus. Sowohl vom Therapeuten her, aber auch vom, vom heilenden Menschen, der mir gegenüber ist, von mir in ihn, und es geht durch, das ist alles durchlässig. Und die Nervenbahnen sind offensichtlich die Straßen, die Autobahnen für diese göttliche Kraft, die existent ist, aber nicht von Augen sichtbar. Jetzt kommt noch etwas Trockenes, ich komme nicht ohne eine kleine Statistik durch den Vortrag, ich muss etwas zeigen. Man hat da junge Leute, also Jugendliche oder sogar noch Kinder, ähm, einen Fragebogen ausfüllen lassen zu ihrem, zu ihrem Nacken und Rücken und so, das können die Kinder in dem Alter schon gut sagen, und doch immerhin 40% Prozent haben, geben an, mit einer gewissen Frequenz Rücken- und Nackenschmerzen, also in dieser Studie Nacken und, Kopf, Nacken und Kopf oder Kopfschmerzen alleine zu haben. Das ist recht häufig. Und interessant ist, dass der Fragebogen, der von den Eltern ausgefüllt ist, der sieht anders aus. Die wissen das praktisch nicht, also die Kommunikation findet nicht statt. Das ist ein Tabuthema und die Kinder sagen es auch nicht. Die Kinder aber selber sind sich dem recht bewusst, also 30% wissen es, 40% haben es, wenn man da mit ihnen spricht. Und das ist jetzt auch noch interessant, die 60%, etwa 130 Kinder, man hat die untersucht, mechanisch abtasten, Palpation, was ich vorher gezeigt habe, und hat einfach aufgeschrieben, wer hat eine Blockierung, beispielsweise eines Halswirbels, speziell jetzt in diesem Bereich, wer hat das nicht. Und es wurden 60 Prozent wurden biomechanische Störungen festgestellt, durch Abtasten von Chiropraktoren, die das gut konnten. Und das ist doch spannend, weil da sieht man, wie viele potenziell Symptome entwickeln werden in der nächsten Zeit, oder? 40% sind symptomatisch, 20% noch nicht, aber sie werden in dieses tendenziell dort hineingehen. Das heißt, konkret gibt es eine Korrelation zwischen diesen mechanischen Störungen und Symptomen. Recht auffällig. Also die Schlussfolgerung ist eigentlich, dass die Rückenprobleme, wir sprechen jetzt noch nicht vom ganzen System, aber Schmerzen, die die Menschen mit 20, 30, 40, 50 haben, die haben wahrscheinlich die Ursache viel früher. Das ist der Grund, warum ich in zwei Wochen einen Vortrag halte in, in Uster, im Spital Uster, für die Hebammen. Ähm, dort geht es um die Säuglinge. Was machen wir chiropraktisch für die Menschen im ersten Lebensjahr, um diese Dinge hier zu verhindern, die später herauskommen. Auch Stürze in den ersten zehn Jahren, selbstverständlich, es ist nicht nur die Geburt. Aber es ist doch recht eindrücklich. Und da haben wir jetzt aber noch nicht unbedingt die Nackengeschichte mit dem Handy. Zumal diese Studie vor, über, vor über etwa zehn Jahren stattfand. Also das, ist, das ist wirklich nur so, einfach was die Menschen so weltweit mit sich rumtragen. Da versuche ich jetzt ein bisschen durchzugehen. 
es gibt einen Knick etwa ab zehn Jahren, dann beginnt es mit den Symptomen auffällig, also die ab zehn Jahren beginnt es. Da kommen auch die schwereren Schulrucksäcke und so, das wissen Sie vielleicht. Ein, schon ein Drittel der Sekundarschüler, Schülerinnen, kennt Rückenschmerzen. Das war jetzt in Amerika, eine Studie mit relativ vielen Kindern über längere Zeit, 15 Jahre. Und doch 20 Prozent der Primarschüler hat also bereits bewusst Symptome. Dann wurden noch die Beckengelenke, das sind jetzt eben diese Gelenke hier, wurden untersucht, 40 Prozent in nicht symptomatischen, also nicht, äh, nicht leidenden Kindern haben. 40 Prozent findet man Blockierungen dieser Systeme. Also alles potenzielle Subluxationen. Okay. Die Schweizer Studie, die wurde, die ist jetzt relativ, noch relativ neu, die ist fünfjährig, die wurde mit über 1000 Kindern, eine schöne Fallzahl, weil einmal im Jahr gibt es in der Schweiz einen Gratisuntersuch für Kinder im schulpflichtigen Alter, die einige Chiropraktoren, also über 100 Praxen in der Schweiz durchführen. Da kann, hat man große Fallzahlen und da sieht man, weil natürlich diese Kinder zum Teil auch gehen, weil sie etwas haben, ist die Statistik höher als die 40 Prozent von Schweden. Also da findet man bei 50 Prozent findet man bereits Kinder, die selber Rückenweh-Erfahrungen haben. Auch da geht es nach 10-Jährig los. Hier so 13 bis 16 ist der Peak und ähm, 19 Prozent haben eben mehrfach pro Woche Schmerzen. Also 19 Prozent, also 20 Prozent haben mehrmals pro Woche Beschwerden. Also das finde ich schon noch krass. Und bei uns gab es einen Schulzahnarzt, aber es müsste den Schulchiropraktor geben. Ja, wirklich, für das, wirklich. Ja. Ist eben Zukunft, oder? Jetzt der letzte, der fünfte Punkt. Ähm, Dr. Gunstead war technisch im Röntgen weit voraus. Er hat in den 30er, 40er Jahren die, die Techniker, die Röntgen, Firmen, die diese Maschinen und die Kassetten und die Filme, die Verstärkerfolien gebaut haben. Ich hoffe, das kann man übersetzen. Einfach das Technische der Röntgen. Es gibt Kassetten, wo die, die Filme reingelegt wurden, damals noch mit Chemie entwickelt. Diese Sachen hat er entwickelt, weiterentwickelt, weit voraus. Der hat super ganz Aufnahmen gemacht. Findet man heute praktisch nicht besser, als er es damals gemacht hat. Und er hat eben Linien gezeichnet, um Subluxationen zu finden und zu bestätigen vom Untersuch her. Er hat immer gesagt, wir behandeln keine Röntgenbilder, wir behandeln die Patienten natürlich, aber wir finden Hinweise. Das Becken ist das Einzige, was ich jetzt heute bringe, die Analyse des Beckens. Es gibt die genau gleiche Analyse für die anderen Wirbelsäulenabschnitte. Das ist ein junger Patient, man zeichnet eine Grundlinie der Oberschenkelköpfe, die Femur-Grundlinie, macht einen, eine Senkrechte dazu, da sieht man schon mal, wie, ist, wie kommt das da bei der Schambeinfuge, wie kommt diese Linie durch. Das gibt schon mal einen Hinweis für die Verdrehung oder nicht, oder eine leichte Verdrehung des Beckens. Dann zeichnet man ähm, oben und unten am Darmbein eine Linie, die ist parallel zur Femur-Grundlinie, zu also dieser Grundlinie des Beckens und senkrecht zu dieser ähm, Schambein-Senkrechte und das muss geometrisch wirklich so stimmen, sonst kriegt man falsche Resultate. Es wird dann nachher gemessen. Die rechte Seite im nächsten Bild, jetzt haben wir alle, alle, alle diese horizontalen Linien, dann sieht man hier die Messungen, also das wäre jetzt 253 zu 254 mm. Und das sind viele Leute, die haben 4, 5, 6, 7, 8, 9 mm Differenz. Das sagt mir was, wie es verdreht ist. Weil doch der ganze Zeit an die Projektion dachte. Das Becken liegt so im Raum. Wenn also eine Beckenschaufel so sich dreht, von hier, das wäre so das normale Becken, die Beckenstatik, es dreht sich was so, dann ist in der Projektion, wenn man da einen Schatten projiziert, das Röntgenbild ist ein Schattenbild, wird die Distanz, je länger, je mehr ich diese Subluxation habe. Je mehr ich so nach oben gehe, desto kürzer wird diese vertikale Distanz. Kann man das verstehen? Das Gleiche ist, wenn die Beckenschaufel, das Elefantenohr, nach, von hinten her nach innen kippt, wird die Distanz breiter, oder? In der Projektion. Wenn, schauen Sie die linke Seite an, wenn das nach außen kippt, relativ zum Kreuzbein, nicht als Gesamtes, sondern relativ zum Kreuzbein, wird diese Distanz kleiner. 
Jetzt habe ich über hunderte von Röntgenbildern, kann ich das bestätigen, was dieser Mann in den 30er, 40er Jahren entwickelt hat. Hier geht es weiter, sehen wir eben genau diese ähm, Differenz, also das, die rechte Beckenschaufel, misst 135 mm im Horizontaldurchmesser, die linke 117. Diese 17 oder 18 mm, das ist 2 cm, das ist, recht, das ist recht genug, oder? Das sagt mir, wie das verdreht ist. Und dann muss ich herausfinden am Patienten, ist es dieses Gelenk oder dieses, das ich korrigieren muss. Und da muss man es korrigieren. Eine 38-jährige Patientin, 10 Jahre Ischias-Schmerzen, das sind Schmerzen im Bein, im hinteren Teil des Beines bis in die Waden. Es begann vor zehn Jahren in Schottland bei einer Wanderung. Fünf Jahre später, also vor fünf Jahren, hatte sie eine Schwangerschaft mit Schwangerschaftsischias, also Beinschmerzen in der Schwangerschaft. Also das Problem war schon zehnjährig, aber sie hatte das erst durch die Schwangerschaft, ist dann wieder richtig hochgekommen. Man diagnostizierte eine Beckenringlockerung und eben man diagnostizierte eine Schwangerschaftsischias, was eigentlich der Patientin nicht viel bringt. Sie hat einfach eine Diagnose. Drei Jahre später ähm, beginnt sie zu trainieren für einen Halbmarathon, kann aber ab 10 bis 15 Kilometer nicht mehr laufen, das Bein blockiert. Vor einem Jahr, bei einer längeren Zugfahrt, invalidisierende Beinschmerzen wieder, Wadenschmerzen, diverse Abklärungen. Sie war beim Phlebologen, Gefäßspezialist, nichts gefunden. Rheumatologie, Blut, alles okay, Gelenke okay. Emery, nichts Großes. Manchmal findet man was, man findet noch schnell mal was auf einem Emery, aber nichts. In der, Im Untersuch, in der ganzen der Chiropraktik, schauen wir natürlich zuerst das Becken an, aber dann auch weiter. Aber ihr, ihre rechte Beckenseite war definitiv blockiert. Also dieses rechte Gelenk hier fühlte sich blockiert an, war in der Thermografie, also in dieser Messung mit dem Gerät, zeigte an, also alles deutete darauf hin, dass dort ein Problem ist. Und dann habe ich ihr den Fuß noch untersucht. Irgendwie, das zieht mich dann manchmal vom Becken zum Fuß, weil wir müssen in Ketten denken. Also wenn wir Holismus sagen, habe ich vorher erwähnt, also dieses Ganzheitliche. Für uns in der Anatomie ist ein Knie ein Knie. Wir denken beim Knie, Sie alle denken an das, oder? Einfach so. Aber ein Knie in der Natur ist ein Sprunggelenk, Knie, Beckengelenk, dritter Hals. Der Name des Knies ist so, das macht krass. Der Name eines, eines Ellbogens in der richtigen funktionellen Medizin, in der Chiropraktik, ist der Name viel mehr. Handgelenk, Ellbogen, Schulter, sechster Hals. Linke Hirnhälfte, Kiefergelenk, runter zum Beckenboden. Also, es wird das genau das, das verknüpft sein. Und es zog mich ein bisschen zum Fuß hin und ich schaue den Fuß an, der fühlt sich, das Sprunggelenk ist wirklich blockiert. Und dann sehe ich eine Narbe am Schienbein, also an, an der Haut, auf der Haut des Schienbeins, in dieser Zone. Und sage, was haben Sie gemacht? Was denken Sie? Eine riesen Narbe und ein blockierter Fuß, was denken Sie? Ich kicke gegen eine Scheibe, weil ich wütig bin. Die Scheibe öffnet mir das Bein. Der Fuß ist blockiert. Mit zehnjährig ist das passiert. Ist noch spannend. Dann hat sie mir gesagt, ich war bei diesen Therapeuten und Ärzten und ich habe ihnen immer vom Fuß was gesagt, aber sie wollten nichts vom Fuß wissen, weil die Schmerzen irgendwie in dieser Zone ja, sind. Und, und da wurde mir wieder bewusst, wie wichtig es ist, in diesen Ketten zu denken. Also ich könnte jetzt hier dieses äh, Iliosakralgelenk, dieses, dieses Beckengelenk justieren, aber das allein reicht noch nicht. Also der Fuß musste auch behandelt werden. Noch kurz die Linien. Da sieht man auch wieder diese Veränderung. 107 zu 114 in der horizontalen. 226 zu 231. Das sind einfach, das sagt mir, wie ich es korrigieren muss. Fallbeispiel 2, ganz kurz. Auch jemand mit ganz starken Kreuzschmerzen. Da wollte ich Ihnen einfach noch sagen, wie, wie grotesk diese Verschiebung sein kann. Es ist einfach noch extremer. Jetzt sehen Sie mal dieses, wenn man es mal auszeichnet. He? Wenn man das so anschaut, würde man sagen, medizinisch, ja, vielleicht ein bisschen eine, eine Coxarthrose, also eine Hüftgelenksarthrose hier, könnte man sagen, das kann man diskutieren natürlich. Aber 
Das ist das Problem hier, diese Verdrehung. Sehen Sie die Öffnung an im Sitzbein, die ist halb so groß wie diese Öffnung hier. Oder? Und wenn man diese Linien beginnt zu zeichnen, es ist so schön, kann man den Leuten auch sagen, schauen Sie, da ist was. Und die Leute sind so froh, weil man sieht endlich etwas. Noch kurz etwas zum, zum Glauben. Ähm, wer arbeitet mit Therapeuten hier? Oder mit, ähm, wer arbeitet mit Patienten als Therapeut? Oder als Arzt oder irgendwas? Es sind doch einige Leute. Ja, genau. Also die schwierigste Erfahrung ist, dass auch beim bei einem System, das uns überzeugt, dass wir nicht überall den gleichen Erfolg haben. Und ich wollte das einfach noch in die Menge geben, dass der Glaube extrem wichtig ist. Also was, was der Patient eigentlich mit sich bringt an Vertrauen. Dieses, diese Stelle, die etwas mit meinem Glauben zu tun hat, die mich tief erfasst hat, die möchte ich vorlesen, weil sie so wichtig ist. Das ist aus dem Evangelium. Eine Geschichte, die, die, die so die Begebenheit, die finde ich speziell. Während Jesus auf äh, dem Weg zu, äh, zu ja, muss ich schauen, ja, Jairus war, drängten sich die Menschen um ihn und erdrückten ihn beinahe. Darunter war eine Frau, die schon seit zwölf Jahren an Blutungen litt und bisher von niemandem geheilt werden konnte. Sie drängte sich von hinten an ihn heran und berührte den Saum seines Gewandes. Im gleichen Augenblick kam die Blutung zum Stillstand. Da fragte Jesus, wer hat mich berührt? Und das ist schon noch speziell. Also, es ist logisch, oder? Ich bin umringt von Leuten, die mich alle berühren. Wer hat mich berührt? Als alle es abstritten, sagten Petrus und seine Gefährten, Meister, die Leute drängen sich doch von allen Seiten um dich und erdrücken dich fast. Jesus erwiderte, es hat mich jemand berührt, den ich fühlte, wie eine Kraft von mir ausströmte. Als die Frau merkte, dass sie es nicht verheimlichen konnte, kam sie zitternd zu ihm, fiel vor ihm nieder und erzählte vor allen Leuten, warum sie ihn berührt hatte und wie sie durch die Berührung sofort gesund geworden war. Und jetzt, das ist jetzt interessant, vielleicht würde man erwarten, dass dann Jesus sagt, der Gott hat dich geheilt, oder ich habe dich geheilt, das hätte er ja gut sagen können. Er sagt, meine Tochter, dein Glaube hat dir geholfen. Geh in Frieden. Also das ist für mich riesig. Weil es zeigt mir, wie wichtig der Glaube der Menschen ist, die kommen. In allem, was wir tun. Das ist wichtig. Als Tipps, ganz wieder etwas ganz Einfaches. Versuchen Sie, wenn Sie auf dem Bauch liegen in der Nacht, nicht mehr auf dem Bauch zu liegen. Es ist wirklich nicht gut. Es ist schwierig, das zu ändern. Aber man kann zwei, drei Wochen sich Zeit geben, man kann sich einen Tennisball auf das Pyjama kleben und dann geht's. <lacht> Regelmäßige Übungen, leichte Übungen. Ich sage nachher noch was zu den Übungen. Wasser trinken ist natürlich, ja, ich habe gestern den Tag verpasst. Muss, nächstes Jahr müssen wir das anders machen. Aber es ist, ja, ich werde dann das im Internet schauen, diese tollen Vorträge von gestern. Salz ins Wasser ist noch ein guter Tipp, aber nicht, bitte nicht irgend so ein Speisekochsalz, sondern irgend so ein gutes, also Grausalz, Himalaya-Salz, äh, ein Viertel Kaffeelöffel, Kaffeelöffel, ein Viertel, äh, also einfach so ein Kaffeelöffel spitz, in, in, in einen Liter hinein, oder? Dann ist es nicht wirklich salzig, aber das Salz ist wichtig auch für unsere Bandscheiben, die brauchen das, weil die Bandscheiben sind ab dem zehnten Lebensjahr nicht mehr durchblutet. Das ist wahnsinnig. Keine Gefäße gehen dort hinein. Ist nur noch physikalische Diffusion. Das heißt, Diffusion heißt, ähm, Teilchen bewegen sich aufgrund von ähm, Kräften, die wirken. Und die Kräfte wirken, weil wir uns bewegen. Also wie ein Schwamm, die Bandscheiben pumpen, wenn, ich, wenn, wenn man sich bewegt. Und das pumpt schlacke Stoffe raus zieht gute Sachen hinein. Ne? Austauschsport als wirklich so viel Leistung. Leistungssport ist einfach nicht so gesund, es ist leider so. Okay. Wärme, ganz kurz, auf die Muskulatur, Wärme ist gut, auf die Wirbelsäule oder auf ein Gelenk, immer Kälte ist besser, grundsätzlich. Gutes Schuhwerk ist ein eigenes Kapitel, ähm, schauen Sie auf Dinge, die weich sind. Der Trend zum weicher, zur weicheren Sohle, der passt schon. Sinnvoll sind eben weiche Bewegungen, Klettern ist natürlich super, Klettern ist Koordination übers Kreuz, Tai Chi und so, das sind super Sachen. Äh, vielseitige Bewegungen, sich dehnen, sich, äh, 
sich, sich wirklich wieder befreien von diesen versteinerten Positionen. Ähm, ich überspringe etwas, Gehen ist wichtig. Gehen ist die einfachste Rehabilitation für die Wirbelsäule. Am Abend, wenn man kann, 20, 30 Minuten schnell gehen. Nicht schlendern, Museum, Shopping ist nicht gut. Sorry, <lacht> Shopping ist auch schön, aber ähm, ja. Äh, schlecht sind, wirklich nicht gut, sind so Bauchmuskelübungen, wo man zu viel diese, diese Verkrümmung macht, wo man in die Verkürzung trainiert. Stop, Stop and Go, das wären einfach Sportarten, die schnell sind, Tennis und Squash und so, nicht so toll. Noch eine Idee einer gekreuzten Übung, einfach nur zu meinem Bild, um ein Bild zu geben, was, was ist schön, was ist gut, was, was bringt uns mit einfachen Bewegungen schon, schon sehr viel. Da ist auch noch, es geht mir nur darum, dass Sie ein Bild sehen. Einfach diese Harmonie auch, die, die wir nur schon im Dehnen mal haben können. Zu guter Letzt einfach, das kann man vielleicht fotografieren, oder das sind nur ein paar Adressen, wo, wo es ganz der Chiropraktik gibt, ist, ist eben leider sehr selten. Es ist eine sehr schwierige Technik, wirklich, die Kunst ist sehr schwierig. Man muss ein Leben lang üben. Wenn ich denke, was Dr. Grunstead machte und was ich mache, ich mache schon was Gutes, aber er war irgendwo in den Sternen in dem Sinne, also wir müssen uns jeden Monat, jeden Tag muss ich aufstehen und sagen, ich will besser sein als gestern. Ich will für die Patienten, nicht für mein Ego, wirklich für die Patienten. Weil, und es gelingt nicht immer auch die Beziehung zu den Leuten herzustellen. Und die Leute eben nicht als hineinlaufende Subluxation wahrzunehmen, sondern als Mensch. Das ist das Schwierigste. Der mit dem C3 oder der mit dem, e, mit dem rechten Sacrum S3 PLS. Das ist wirklich schwierig, und weil, weil, weil wir viel, immer mehr Dinge wissen und so, und der müsste auf dem knee Chest table und der muss dort behandelt werden, wegen dem, und, so. und dann wird's, wird man nicht mehr, ist das nicht mehr der Mensch. Und es geht um den Menschen, und, und in der Ganztag-Chiropraktik geht es sicherlich um den Menschen, oder? es geht nicht um ein Durchschleusen von Leuten. Und ich hoffe, dass, dass mir das mehr gelingt in der Zukunft, die Menschen zuerst einmal als das zu sehen, als das Wunder, was sie sind. Und mit dem schließe ich und danke Ihnen für Ihr Zuhören, für Ihr aktives Zuhören, für Ihre Großartigkeit. Ich bin berührt.